ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் பத்தின செய்திகளை உடனும் கூட நான் தெரிஞ்சுக்கொள்ள நம்ம தமிழ் கிரிக்கெட் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் தற்போது வளர்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான ஒரு இளம் அதிரடி ஆட்டக்காரர் தான் கே எல் ராகுல் இவங்க இதுவரைக்கும் சர்வதேச கிரிக்கெட் போட்டிகள் மற்றும் ஐ பி எல் என பல முக்கியமான இன்னிங்ஸ்களை வந்து ஆடியிருக்காங்க இதன் விளைவாதான் தற்போது இந்திய அணியை இடம் பிடித்து ஒரு திறமையான இளம் வீரராகவும் வளர்ந்திருக்காங்க இவங்க இல்லாம இந்திய அணி டி டுவெண்டி மற்றும் ஒரு நாள் போட்டிகள்ல விளையாட முடியாத அளவுக்கு இருக்காங்க அப்படின்னே சொல்லலாம் தற்போது இவங்க விளையாடி இருக்கக்கூடிய ஐந்து முக்கியமான போட்டிகளை பத்தி பார்ப்போம் இதுல பாத்தீங்கன்னா இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு இந்தியா மற்றும் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிகளுக்கு இடையே டி டுவெண்ட்டி போட்டி நடந்தது இதுல முதல் போட்டியில இந்தியா அணி பாத்தீங்கன்னா டாஸ் வின் பண்ணி பவுலிங்கை சூஸ் பண்ணாங்க முதல்ல பேட்டிங் செய்த வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி பாத்தீங்கன்னா ஆறு விக்கெட் இழப்பிற்கு இருபது ஓவருக்கு இருநூத்தி நாற்பத்தி ஐந்து ரன்களுக்கு வச்சுட்டாங்க அதன் பிறகு களமிறங்கின இந்திய அணியில பாத்தீங்கன்னா ரோஹித் சர்மா அதிரடியை விளையாண்டு இருபத்தி எட்டு பந்துகள் அறுபத்தி இரண்டு ரன்களை குவிச்சாங்க அஜிங்கே ரஹானி ஏழு ரன்கள் ஆட்டம் இழந்து விராட் கோலியும் ஏழு ரன்கள் ஆட்டம் இழக்க கே எல் ராகுல் நான்காம் கால வீரராக களம் இறங்கி ஐம்பத்தி ஓரு பந்துகள்ல பனிரெண்டு பவுண்டரி ஐந்து சிக்ஸர்களோடு நூத்தி பத்து ரன்களை விளையாசினாங்க இதுல மகேந்திர சிங் தோனி இருபத்தி ஐந்து பந்துகள் நாற்பத்தி மூணு ரன்களை விளையாசி காலத்தில் இருந்தாங்க இருந்தாலும் கடைசி நேரத்தில் இந்திய அணி இருநூத்தி நாற்பத்தி நாலு ரன்களை எடுத்து ஒரு விக்கெட் தேசல நூலில் வெற்றியை தவற விட்டாங்க அப்படிங்கிறது குறிப்பிடத்தக்கது இது வந்து கே எல் ராகுல் அவர்கள் இந்திய அணியில தன்னுடைய திறமையை நிரூபிப்பதற்கு ஒரு முக்கியமான போட்டியாகவும் அமைஞ்சது அது மட்டுமில்லாது இவங்க நாற்பத்தி ஆறு பந்துகளில் செஞ்சுரி அடிச்சு டி டுவெண்டி போட்டியில இந்திய வீரர் ஒரு அடித்த இரண்டாவது அதிவேக சதமாகவும் பதிவாயிருந்தது முதல் இடத்துல ரோஹித் சர்மா அவர்கள் இருக்காங்க அப்படிங்கிறது குறிப்பிடத்தக்கது அடுத்ததா பாத்தீங்கன்னா இங்கிலாந்து அணிக்கு எதிராக இந்திய அணி வெற்றி பெறுவதற்கு டி டுவெண்டி போட்டியில மற்றொரு சதத்தை பதிவு பண்ணாங்க கே எல் ராகுல் முதல்ல பேட்டிங் செய்த இங்கிலாந்து அணி எட்டு விக்கெட் இழப்பிற்கு இருதோறு முடிவுக்கு நூத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பது ரன்களை எடுத்தாங்க அதன் பிறகு கிளம்பிறங்கின இந்திய அணியில பாத்தீங்கன்னா சிக்கர் தவான் நாலு ரன்கள் ஆட்டம் இழக்க ரோஹித் சர்மாவும் முப்பத்தி இரண்டு ரன்கள் ஆட்டம் இழக்க மூன்றாம் கால வீரராக களமிறங்கின கே எல் ராகுல் பாத்தீங்கன்னா ஐம்பத்தி நாலு பந்துகள்ல நூத்தி ஓரு ரன்களை குவிச்சாங்க இதுல பத்து பவுண்டரி மற்றும் ஐந்து சிக்ஸர்களும் அடங்கும் விராட் கோலியும் இருபது ரன்களை எடுத்து ஆட்டம் இழக்காம இருந்தாங்க இதன் மூலமா இந்திய அணி பத்தொன்பதாவது ஓவரில் இரண்டு விக்கெட் இழப்பிற்கு நூத்தி அறுபத்தி மூணு ரன்களை குவித்து அபாரமான வெற்றியும் பெற்றாங்க இது இருபதொரு போட்டியில கே எல் ராகுல் அவர்களுடைய இரண்டாவது சதமாகவும் பதிவானது அடுத்ததா பாத்தீங்கன்னா இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு கே எல் ராகுல் ஸ்ரீலங்கா அணிக்கு எதிராக மற்றொரு அபாரமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தினாங்க இந்த போட்டியில முதல்ல பேட்டிங் செய்த இந்திய அணி பாத்தீங்கன்னா இருபதோரு முடிவுக்கு ஐந்து விக்கெட் இழப்பிற்கு ரோஹித் சர்மா மற்றும் கே எல் ராகுல் இவங்களுடைய அபாரமான ஆட்டத்தின் மூலமா இருநூத்தி அறுபது ரன்களை குவிச்சு சாதனை செஞ்சாங்க இந்த போட்டியில ரோஹித் சர்மா நாற்பத்தி மூணு பந்துகளில் நூத்தி பதினெட்டு ரன்களை குவிச்சாங்க அதே போல அவங்களுக்கு உறுதுணையா அதிரடியை விளையாண்ட கே எல் ராகுல் நாற்பத்தி ஒன்பது பந்துகள் எண்பத்தி ஒன்பது ரன்களை குவிச்சாங்க இதுல ஐந்து பவுண்டரி மற்றும் எட்டு சிக்ஸர்களும் அடங்கும் அப்படிங்கிறது குறிப்பிடத்தக்கது அதன் பிறகு களமிறங்கின இலங்கை அணி பாத்தீங்கன்னா பதினெட்டாவது ஓவரில் நூத்தி எழுவத்தி ரெண்டு ரன்களுக்கு அனைத்து விக்கெட்டுகளும் இழந்து தோல்வியை தெளிவிட்டாங்க அப்படிங்கிறது குறிப்பிடத்தக்கது கே எல் ராகுல் அவருடைய இந்த ஒரு அதிரடியான ஆட்டம் இந்திய அணியில மேலும் அவங்களுக்கு வாய்ப்பு வழங்குவதற்கு உறுதுணையா இருந்தது அப்படின்னே சொல்லலாம் அடுத்ததா பாத்தீங்கன்னா இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு இங்கிலாந்து அணிக்கு எதிராக விராட் கோலி அவர்கள் கூட ஓபனிங் இறங்கினாங்க கே எல் ராகுல் இந்த போட்டியில விராட் கோலி இருபத்தி ஒரு ரன்கள் ஆட்டம் இழந்தாலும் அதிரடியை விளையாண்ட கே எல் ராகுல் பாத்தீங்கன்னா நாற்பத்தி ஏழு பந்துகள்ல ஆறு பவுண்டரி இரண்டு சிக்ஸுகளோடு இக்கட்டான சமயத்தில் எழுபத்தி ஓரு ரன்களை குவிச்சாங்க இவங்களை தவிர இந்திய அணியில வேறு யாரும் சிறப்பாக விளையாடல இதன் மூலமா இந்திய அணி இருபதோரு முடிவுக்கு நூத்தி நாற்பத்தி நாலு ரன்களை எடுத்தாங்க அதன் பிறகு இந்திய அணி இந்த போட்டியில இங்கிலாந்து அணியை நூத்தி முப்பத்தி ஒன்பது ரன்களுக்கு சுருட்டி ஐந்து ரன்கள் வித்தியாசத்துல வெற்றி பெற்றாங்க அப்படிங்கிறது குறிப்பிடத்தக்கது இது போன்ற ஒரு முக்கியமான போட்டியில் இது போன்ற கே எல் ராகுல் அவருடைய ஒரு அற்புதமான ஆட்டம் அவங்களுடைய திறமையை திறமையை மேலும் நிரூபித்தது அப்படின்னே சொல்லலாம் அடுத்ததா பாத்தீங்கன்னா அயர்லாந்து அணி கூட கே எல் ராகுல் அடித்த மற்றொரு சிறப்பான இன்னிங்ஸ் இந்த போட்டியிலேயும் விராட் கோலி அவர்கள் கூட ஓபனிங் விளையாடினாங்க கே எல் ராகுல் இந்த போட்டியில பாத்தீங்கன்னா இந்திய அணியின் கேப்டனாக இருந்த விராட் கோலி எட்டு பந்துகளில் ஒன்பது ரன்களுக்கு ஆட்டம் இழந்து ஏமாற்றம் அளித்தாலும் கூட கே எல் ராகுல் அதிரடியை விளையாடி முப்பத்தி ஆறு பந்துகளில் எழுபது ரன்களை குவிச்சாங்க இதுல ஆறு சிக்ஸர் மற்றும் மூணு பவுண்டரிகளும் அடங்கும் இதன் மூலமா இந்திய அணி பாத்தீங்கன்னா இருபதோரு முடிவுக்கு இருநூத்தி பதிமூணு ரன்களை குவிச்சாங்க அதன் பிறகு கிளம்பிறங்கின